，啊，这会所里面说去，直观无碍，故曰现土。直是放下，观是看破。直观没障碍，不但没有障碍，就像前面讲的水火，寂寂，它相辅相成了。直帮助观，观又帮助直，啊，互相帮助啊，就解脱了。又曰：念佛三昧，能除一切烦恼。能解脱生死啊，故须名清净解脱三昧。一切三昧当中，三昧也是梵语啊，印度话也可以翻，这些。都叫做尊重不凡啊，三番做正，没番做受啊，三昧是正常的享受，也番做正定啊，换一句话说，正常的享受啊是定，是清净心。喜怒哀乐都不正常，啊，为什么心动了？啊，诸佛如来，像阿罗汉就得正受了。啊，他在一切境界里头不动心，啊，不会受到外境的干扰。这叫正受啊！梵语称之为三昧啊，念佛三昧能除一切烦恼。我们今天念佛，烦恼除不了，为什么功夫不够啊？这句佛号没念熟啊！功效没有把它念出来，啊，怎样是功效念出来的样子呢？烦恼念掉了，这就是念佛三昧的样子。啊，譬如顺境。善缘，人生欢喜心呐、啊！啊，欢喜也是情绪，也是你动了妄念呐、啊。你被境界转了，啊，一句阿弥陀佛，把这种欢喜心压住，恢复正常。遇到逆境，遇到恶缘。嗔恚心生起来了，怨恨心生起来了，啊，这都是不正常。啊，儒家用礼来节制，啊，情绪可以发作，不要太过分。啊，这里的有分寸的，别超过。啊，儒不出六道轮回，用这个可以。佛要超越六道啊，超越六道，这都不行啊！啊，一定要把它除得干干净净啊！所以这一句佛号功德大了，外面境界接触了，里面七情五欲起来了，立刻用这句话压下去，这叫功夫。就是把你的精神专注在佛号上，你就不会受外面境界干扰了。啊，这叫功夫，这叫真念佛
啊，念到什么程度呢？念到外面境界，接触也不干扰，不念佛也不干扰了，心也是平静。啊，这什么？这就叫念佛三昧，你得到了。啊，不念佛也是这样的，念佛也是这样。啊，通通不受外境干扰，要练习啊！啊，《论语》里第一句话了：“学而时习之。”啊，习就是要在生活上练习，要练这个功夫。啊，我们虽然学，不知道习。啊，也就是在日常生活上，这一句佛号没用上。啊，还是让我们情绪不断的发作。啊，每一天依旧生活在七情五欲的世界，这什么世界呢？这是轮回的世界。啊，每一天七情五欲往外面透，这个心叫轮回心呐、啊。轮回心所造一切业都是轮回业。啊，念佛也是轮回业，啊，念佛是轮回里面的善业，来生得福报，不能断烦恼，不能解脱，这不能不知道啊！啊，那由此我们可知道，所以修行，我们实在讲呢，只有在学佛，没有修行，修是修正呐、啊，修理呀、啊，行是行为，啊，起心动念是意业的行为，言语是口业的行为，身体动作是身业的行为，啊，我们。天天学佛，起心动念、言语造作，跟我们所学的没有对上啊！两回事情都不是一回事情啊！这就是什么？学而不习啊，学而不修啊。《论语》上讲那个“习”，跟我们佛门讲“修”是一个意思。啊，我们天天在学学，没有修啊。我们这些烦恼习气，没把它修正过来。啊，再说功夫不得力，谈不上功夫，没有功夫嘛，没有用功嘛，哪来的功夫呢？学了真干，那就叫功夫。啊，你比如说，你真干了，啊，六根接触六尘境界，起心动念，真的用这一句阿弥陀佛把它压住。啊，才压住怎么样？它又起来了，好像总是压不住。嗯，这是你在做了，不是压不住，你的功夫啊，还不得力。烦恼习气的力量比你念佛的力量大，你压不过他。你要努力，认真去干，天天干，啊，时时刻刻提起来，马上就干。三年五载。大概在念佛一个小时当中，还有三五个妄念，功夫慢慢得力了。啊，念上个五年六年，净念佛堂念一支香，一个半钟点，一个妄念没有，那叫功夫得力了。
还不叫念佛三昧。念佛三昧是不念佛的时候，日常生活当中，外面所有境界，你看到啊，都不动心，不起，不不起心，不动念，这三昧，这三昧。啊，三昧成就了啊，往生就成就了。啊，得念佛三昧的人，随时走。阿弥陀佛，随时来接引你。你念头只一想，佛来接引我，佛就来了。啊，不要怕，十万亿佛国度的距离。我们这念头才起，佛已经知道了。啊，佛为什么来见你？因为你对这个世界一无所求，一无所念，他就来了。我们今天求佛，啊，求佛来接引，佛为什么不来？我们对这个世界还有很多牵挂，很多没放下的。啊，佛要是真来了，我们还不想去，那佛也不好意思了。啊，所以佛不来呀、啊，你是假的，不是真的啊。真的他就真来呀、啊，你是假的，他不来。啊，感应道教不可思议，所以念佛三昧真的能除一切烦